Hallo meine lieben Euden und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Ich bin der Zahle und bin hier im Gott, im Todesbunker der Prescotts. Ich glaube nämlich nicht, dass es nur mit Nathan zu tun hat. Ich denke mal, der Daddy hängt da genauso mit drin irgendwie. Ah, und hier wurden äh, die unter Drogen gesetzten Rachel und Kate irgendwie in Pose gebracht und fotografiert und weiß Gott was noch alles. Ganz schön übel und krank auf jeden Fall. Und das verlassen wir jetzt mal schleunigst. Und schauen und hoffen, äh, ob und das nicht Rachel da ist. Nathan enjoys his last party. Chloe, we can go right to the cops. We have proof. Fuck the police. Rachel wanted us to find her. So we could get real justice. And revenge. The Prescotts have had this coming for a hundred years, and nobody is gonna get in my way. Especially with your help. Right? I'm with you to the end, Chloe. You know that. tell if they're different. What is that? that? Can't be too Jesus, moved. Chloe, look up at the sky. Possible. Beautiful. I don't give a shit. The world is ending. Cool. You're not listening. Something major is going down. That's right. Nathan Prescott is going down. Welcome to the end of the world, ladies. I'm glad you decided to escort me. 
You look really good, Warren. Are you alright after today? I really flipped out on Nathan. I just hate bullies. And Max, he's dangerous. Where is he? I didn't see him at the dorm again. I was held up in my room. Dude, have you been drinking? <laughs> well, if you consider half a beer drinking. Let's go, Max. Hey, hey. I know this is a bad time, but can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world, so I want to have something for prosperity. Well, I don't blame you, Warren. I know, I know. I'm pain in the booty. Just one picture. Uh... Action. We've got no time for this shit. Come on, Max. Sorry. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultra-violence. I never hit anybody like that before. I was always the one getting my ass kicked. Hey, we still need your expert help. If you see Nathan, text me immediately, okay? And do not let him see you. He won't. I know how to be invisible here. Not to me, Warren. Text soon. Der Bursche, der hatte nicht ein halbes Bier, sondern ein halbes Bierlager. Und oh, er verträgt wirklich absolut gar nichts. Das kann natürlich auch sein. Okay, wir können hier nicht raus. Wir sind hier also... Hier können wir nicht. Wir sind also wirklich gefangen, sage ich jetzt mal. Nicht im negativen Sinne. Nathan yet? No, thank God. That boy creeps me out. Wait, some girl just asked about Nathan before you came in. Um. What girl? She had blue hair, dressed like oh, a punk. Stop. I've seen her putting up those Rachel Amber posters. I'm stuck here, so I'm sorry I can't help you. So why are you working at a Vortex Club party? I didn't think you wanted to be a member. Screw that. I'm here for the job. Hmm. Who hired you? Mr. Jefferson asked me because he knows I don't have a lot of money, even with my job and scholarship. I'm not cool enough for this school. Yes, you are, Stella. You're smart, honest, and you bust your ass for Blackwell. I hope everything turns out your way in the end. Well, thank you, Max. I really appreciate that. Hey, your face looks so intense. Are you okay? Uh, no, I'm actually not okay. I. I just need to find Nathan. And don't get too close if you see him. Hell no. This is homework, not a party. I'll text you if I spy him. Good luck. Wie habt ihr das empfunden mit Rachels Tod? Es war irgendwie. Man hat es ja irgendwie schon gespürt die ganze Zeit, ja, in den vergangenen Episoden. Also so ging es mir zumindest. Und äh, deswegen hat es mich jetzt nicht so extrem mitgerissen. Das war natürlich schon eine rührende Szene an sich, aber ähm, die äh, emotional geladenen äh, Szenen davor, also in, im Spiel davor, fand ich viel krasser. Die haben mich wirklich mitgenommen, da habe ich auch mal ein Zähnchen vergossen, Gänsehaut bekommen. Da fand ich das mit der Rage jetzt gerade nicht so heftig, weil man es irgendwie die ganze Zeit schon gespürt hat. Ging mir jedenfalls so. Wie war das bei euch? Wie 
das Mädchen, ähm, für das schon ein Ordner angelegt wurde. Ist die Victoria? Oder es also war auf jeden Fall ein V-Name. Aber Victoria, das wäre ja hier die. Äh, das ist schon welche Victoria. Okay, es, aber das Wasser ist doch eigentlich normalerweise schon so tief, dass sie da nicht stehen können. Oder ist ein anderer Pool nicht der, in dem wir schon waren? Wahrscheinlich eine andere Schwimmhalle oder so. Die, in der wir schwimmen waren, war ja schon. Okay, jetzt dürfen wir uns hier aber irgendwelche Sprüche reinziehen. Bist nicht die einzige, dachte ich mir jetzt gerade tatsächlich auch. You're not the only one. Maybe this party will be the end of the vortex club. Then I don't have to pretend like I care anymore. Have you seen Warren tonight? Why? You're the one going out with him. Look, enough. I, I am sorry Warren asked me to the movies, but you don't need to give me an attitude. I'd like to think I'm your friend. I know. I get salty when things don't go my way. I'm selfish while you go on a roof to help save your friend. You're not selfish, bro. You're just trying to live your life without all this bullshit. Like all of us here. You seem so wise and kind of invincible this week. I think that snow and eclipse gave you superpowers. <laughs> Check to see if you can fly. Only with your drone. By the way, did you see that crazy double moon out there earlier? Max, if I saw a double moon out there, I would assume it really was the end of the world. Well, the night is still young, Brooke. And so are we, Max. So let's plan a drone date next week. Naja, aber das ist wirklich so mit dem doppelten Mond. Brooke. Das ist wirklich so. Courtney, Getränke. Energy drinks, soda, energy drinks. I know somebody has the booze. Ich fand solche Partys immer für cool. So Studentenpartys und so. There's Courtney drinking alone, without Taylor or Victoria. I wonder why. Beziehungsweise würde ich wahrscheinlich jetzt auch noch cool tun. Luke. Oh, Moment mal. Ich habe jetzt gerade diese Szene, wo jemand ins Wasser gefallen ist, verpasst. Weil ich äh, nicht wollte, dass mich der Computer dahin leitet, dass ich da hingucke. Das ist gerade auch ziemlich laut. So. You're the only person I don't mind seeing right now. I was looking for Nathan. I've avoided almost everybody here tonight. Uh, why are you looking for Nathan? Uh. I want to make sure he's not gonna do, do anything tonight. Like what happened to Kate. <laughs> oh wait, I did see Nathan today. Nursing a busted face. <laughs> I had dreams that somebody finally kicked oh. his ass. Well, Luke, sometimes dreams come true. Warren gave him an epic beatdown. Yes, give it up for brother Warren. Now all we have to do is drive all these goddamn Prescott vampires out of town. Hmm. I think Sean Prescott wants to drive all of us out of town. Or into Panda States. I met him once at a Bigfoot's game. Green fucking bastard. Oh man, he explains Nathan. Reach it, brother. Okay, I have to get going. Um, thanks for seeing me. No, thank you. So for helping Kate. And for keeping it real. Peace out. Wir haben das ganze Party-Feeling äh, ziemlich gut äh, eingefangen, muss ich mal sagen. Also nicht nur Feeling, sondern auch die Lautstärken vor allem, dass man sich halt anschreit. Normalerweise muss man sich halt direkt wirklich ins Ohr schreien, damit man sich versteht. Das ist ja meistens nicht so toll, aber so grundsätzlich... Äh, no way. Are you kidding me? 
Are you okay? Yes. I just got tagged by a water weenie and fell in the pool. I'm great. I guess I can't expect you to warn me like you did last week. Ah, haben wir aber nicht gemacht. Wir haben sie vor nichts gewarnt. Aber mal hier in den Pool zu fallen ist ja nicht. Äh Gott, sie ist ja nicht die einzige, ne? So, wie ist auch nie. Why isn't Courtney guarding the list for the VIP section? Excuse me, but I'm going in. Sorry, but this is the VIP section. Members only. Okay? Sorry, but I'm on the list. Okay? I know that Max Caulfield is not on any list for the Vortex Club. Nice try. Listen! No, you listen. Courtney is supposed to be the VIP gatekeeper, not me. So please go. I need to find a way to enter this bullshit club. Can't believe it. Yes, you do so. Also da dürfen wir eigentlich nicht rein. Ähm, oder? Ich möchte da jetzt nicht zufällig... Äh ah, okay. In die Tür dürfen wir rein. Dann können wir aber gleich wieder zurück. Immer mal, sind das nicht die beiden? Die beiden waren auch schon draußen. Apparently Blackwell has a severe toilet paper fetish. Für dich ist voll gut. Ah, ich dachte mir nämlich, ja, das ist mit dem Kreis Foto. Still. <lacht> this could be an interesting shot. <lacht> das ist also der Skateboarder und das Skelett. Ja, voll cool. Fehlt also noch die Geschichte mit dem Gitter. Ähm, was haben wir hier? Was ist neu? Das reicht. Jetzt wird es zeitlich, die Dunkelkammer zu bringen. Chloe und ich gaben die Koordinaten ein und machten uns auf den Weg. Wir waren still, aber aufgeregt. Schwer zu erklären, das Gefühl. Selbst nach all den schrecklichen Ereignissen dachte ich, Chloe und ich seien Teil eines größeren Mysteriums zur Zeit, Raum und all unseren Schicksalen. Ich war nie gläubig, jedenfalls nicht wie Kate Marsh, aber nach dieser Woche konnte ich unmöglich glauben, dass wir auf den Weltuntergang zusteuerten. Aber ich war nicht auf die Dunkelkammer vorbereitet. Die Koordinaten führten uns zu einer alten, verlassenen Farm der Prescott-Familie und es hätte mich nicht überraschen sollen, dass wir einen Sicherheitsbunker fanden voller Souvenirs der Prescotts und Schlimmerem. Wenn es ein Zentrum des Bösen gab, war es hier. Schränke mit roten und mit Namen versehenen Ordnern bestätigten unsere schlimmsten Albträume. Woher hätten wir wissen sollen, dass wir Amateurdetektive diese Hölle finden würden? Als ich den Ordner mit Victoria sah, begann mein Herz zu rasen. Ich wusste, etwas Furchtbares stand bevor. Es ist also doch Victoria. Es ist diese Victoria. Ich will nicht an die Fotos denken, aber denen dieses Arschloch Nathan Prescott mit der bewusstlosen Kate Marsh posierte. Auf den... Gott, Entschuldigung. Sie wusste die Wahrheit, auch wenn sie sich nicht an Details erinnern konnte. Und Rachel Amber, behutsam in Szene gesetzte Fotografien, auf denen sie unter Drogen stand und an Nathan hing, als seien sie ein krankes Goth-Pärchen. Und ich ertrug den Ausdruck auf Chloes Gesicht nicht, als sie die Bilder ihres misshandelten Engels sah. Mir war schlecht. Alle Hoffnung, die ich ihr gemacht hatte, löste sich in Luft auf und dann sahen wir genau, wo Nathan Rachel hingebracht hatte. Auf den Schrottplatz. Wir haben Rachel Ember gefunden, tot und begraben. Es tut mir leid, Rachel. Es tut mir leid, Chloe. Es tut mir leid, Kate. Es tut mir leid, William. Fick dich, Arcadia Bay. Die Schulzeit sollte die beste Zeit deines Lebens sein, sagten meine Eltern und andere Experten immer wieder. Was wissen die schon? Erzählt das Rachel oder Kate? Ich habe Chloe noch nie so entschlossen gesehen. Sie hat die Waffe griffbereit. Also muss ich Nathan finden, bevor Chloe ihn umbringt. Wenn das passiert, wird zurückspulen schwierig. Aber wir nähern uns dem Ende des Albtraums. Also muss ich die Bilder von Kate Marsh und Rachel Ember, die sich in mein Gedächtnis gebrannt haben, ausblenden. Ein finales Geheimnis gilt es noch zu entdecken. Und nichts wird uns aufhalten, nicht mal ein verdammter Tornado. Und ich, äh, Chloe und ich kamen in Blackwell an und gingen zur Weltuntergangsparty. Welche Ironie. Wir mussten den armen Warren schnell loswerden, der in seinem Ruhm des Alpha baden und mit uns rumhängen wollte. 
Ich kann nicht noch einer Freundin in Gefahr, noch einen Freund in Gefahr bringen. So bizarr all diese, all diese Schüler in Kostümen oder teuren Klamotten zu sehen, redend, lachend, rauchend und trinkend, als sei kein Serienmörder auf der gleichen Party unterwegs oder als schwebe die Stadt nicht in Ökogefahr. Ähm, wir haben auch Frankie nicht Bescheid gesagt, ne? Aber wenn wir Frank Bescheid sagen würden darüber, dann ist, äh, dann ist alles vorbei. Da ist äh, wirklich alles vorbei, komplett, to die Kompletti. Dann käme er nämlich ziemlich bald vorbei und würde dem Ganzen aber sowas von Ende setzen. Chloe muss be around. <lacht> Kill the press guards. Oh. Good night, sweet prince. Oh, can you please hurl and flush already? Yes, you've been vomiting for like Somebody's an hour. either having sex or throwing up. Or Maybe both. You're not the only one who Ugh, Max. Somebody's either having sex or throwing up. Oh. Or, oh, gross. How did this even get here? Okay, hier können wir also nichts ausrichten. Gut, äh, war also nicht jetzt äh, nicht tragisch, dass wir durch diese Tür gegangen sind. Gab es hier nicht eigentlich einen Durchgang? Ah ne, das muss einfach ein anderer, das ist einfach ein anderes äh, Pool Dingenskirchen. So, können wir mit ihm reden, Justin? Justin's just a little buzzed. <lacht> Yo, Maximum Overdrive, about time you got here to save this lame rave. Wanna get ripped? Uh, you look pretty ripped already, Justin. And not happy. Why did you even come tonight? Where else could I go in Arcadia Bay on a Thursday night? Besides, Dana is here. Just not with me. So yes, this party sucks. Speaking of, have you seen Nathan? Oh, he should be freaking out in the VIP lounge with that whore tex club. Fucking hate those snobby douchebags. Especially Nathan. That dude is gonna go on a rampage soon. You hm. might be right, so stay away from him tonight, okay? Spread the word. Max, I know I'm twisted, but your face looks so fucking intense. And your voice sounds different. You okay? How about a quick dab? <laughs> uh, no, I'm, I'm cool, Justin. And I have to get going. Maybe you should go chill somewhere else. Fucking A, Maximus. You're right. I'm only torturing myself here. Plus, I'm too loaded. It's time to get my board and grind. No, seriously, I'm out of here. Oh, and everything hm. isn't so fuzzy. Alles klar. Der VIP-Bereich. Wir müssen da irgendwie auch so noch von der anderen Seite am DJ vorbei vermutlich. So, warte mal. Erstmal auf die andere Seite noch schnell. Äh, es könnte sein, dass wir jetzt gerade in einer neuen Folge sind, weil ich gerade einen Cut gesetzt habe. Ich spiele es jetzt in einem Aufwasch mal hier bis zum Ende. Weil es ja bestimmt nicht mal lang dauert und ich schneide das dann gegebenenfalls, wenn es sein muss. Das wisst ihr jetzt schon. Ah, das hier geht gar nicht weiter. Das wisst ihr jetzt schon, ob es... Äh ah, okay, alles klar. Ja, Mann. Das machen wir. Oh! Aber das Ding haben wir verschoben. Das 
geht auch gar nicht anders, oder? Moment mal. Moment mal. Ah, natürlich. Hahaha. <lacht> Voll gut. Und ab in den VIP-Bereich. Na ihr? Nathan is the Vortex Club. So his ass has to be here tonight. Na, wenn er hier mit der eingeschlagenen Fresse vorbeikommt, ja. Oh, that makes me want to pull a carry on the Vortex Club. Kate dead. Rachel dead. Enter the Vortex Club. Look at these entitled assholes. They don't give a shit about anybody. If that tornado came right now, I would just sit here and watch for a while. <laughs> But I have to make sure Chloe doesn't go on her own rampage. <sighs> I hate feeling this way. Dark and angry. Ist auch schon richtig am Ende, ne? Wir stehen aber auf. Wir gucken uns das weiter an. So riesig äh, kann doch ja eigentlich gar nicht sein, oder? Der VIP-Bereich. The Vortex Club actually hired DJ Doom for the party. <lacht> so Juliet hooked up with Zachary again? Zachary, if you mess with Juliet, I will kick your balls on the roof. I love that Trevor doesn't care how goofy he dances in the VIP section. <laughs> I'm glad Dana ended up with Trevor. Yay, Matt! I can't believe you showed up. Why didn't you tell me? We could have dressed up together. As you can tell by my outfit, I, I was in a hurry. Dana, have you seen Nathan around? Hell no, I've been dancing with Trevor. Come on and dance with us. <laughs> Look at Trevor trying to bust a move. Uh. How's the end of the world going? Great! This has been the worst fucking week of my life, so I needed to act like a carefree student tonight. For Kate. I hear you, Dana. But I want you to avoid Nathan if you see him, okay? I will if I want to have fun. I still feel sorry for him. He needs help, but not from his family. What do you know about his dad, Sean Preston? Uh, rich and rich? And a dickhead, according to Nathan. The Prescotts can't buy a happy family or a happy club. Sounds like you're ready for a change. I don't need any club to be cool or have friends. <laughs> Look at you. Plus, I like hanging with Trevor and his skater friends. No drama. That sounds like a plan, Nathan. I'm glad Trevor is with you tonight. Thanks. The boy cannot dance, though. Look at that. <laughs> I know Victoria is next on Nathan's hit list. Oh ja. Eigentlich sind wir die schon gar nicht. Essen? Chips and Crackers. Spare no expense, Vortex Club. 